നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്ധ്യത നിരവധിയായ ദമ്പതികൾ ഈ അവസ്ഥയുമായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലു കാണാൻ ഏറെ കാലം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യജാലകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശുശ്രുത ഐ വി എഫ് സെൻ്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ആനന്ദമോഹൻ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സർ ഈ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വന്ധ്യത ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ഏറെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ വിഷയം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചന പ്രകാരം ഒരു വർഷക്കാലം ഗർഭനിരോധന ഉപാധികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് തൃപ്തികരമായി വിജയകരമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾ ഗർഭധാരണം നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏജ് ഫാക്ടർ പ്രായം ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സിലൊക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മളൊരു ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സെങ്കിലും ആയിരിക്കണം പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സെങ്കിലും പുരുഷനായിരിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തൃപ്തികരമായും നന്നായിട്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻവളൻറ്ററി ചൈൽഡ്ലെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ പക്ഷേ അത് ഇൻവളൻറ്ററിയാണ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്നിട്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതിനാണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വന്ധ്യത നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് അല്ല വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് പുരുഷനെ ബാധിക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ തകരാറുകളുണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യത സ്ത്രീയിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നത്തെ കൊണ്ടുള്ള വന്ധ്യത പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കൊണ്ടുള്ള വന്ധ്യത ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാകുന്നത് സർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഗർഭം ധരിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് തവണ അബോർഷൻ ആയി വിചാരിക്കാം പക്ഷേ കുട്ടികളില്ല അത് ചൈൽഡ്നെസ് എന്താ പറയുക സന്ധ്യതകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അത് പ്രാഥമികമല്ല ഒരിക്കൽ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അബോർഷനായിട്ട് പോയി അപ്പം കുട്ടികളില്ല പക്ഷെ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ അബോർഷനൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇല്ല ഗർഭം ധരിച്ചു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഗർഭം ധരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഗർഭം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അബോർഷനായി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗർഭം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം അപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയുക കയ്യിലെടുക്കാനൊരു കുട്ടിയില്ല ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണ് പറയുന്നത് ക്യാരി ഹോം ബേബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ പറയുന്നത് ക്യാരി ഹോം ബേബിയാണ് നമ്മുടെ വന്ധ്യതയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് ക്യാരി ഹോം ബേബി റേറ്റാണ് കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരവസ്ഥ അതാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പുരുഷവന്ധ്യത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പുരുഷവന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശുക്ലത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സി സി ശുക്ലം എടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് മില്യൺ ബീജങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ബീജങ്ങൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം ചലന ശക്ശേഷി വേണം അതിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ അളവനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഘടനയുള്ള ബീജങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് താഴെ ആകുമ്പോഴാണ് പുരുഷനെ ബാധിക്കുന്ന വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന
ഈ സ്ത്രീക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ വന്ധ്യതകൾ എങ്ങനെ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യത എന്ന് പറയണം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്ഭുതം കുട്ടി ഉണ്ടാകാത്തതല്ല അത്ഭുതം കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്ഭുതം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടാശയത്തിൽ അണ്ടം കൃത്യമായി വളരണം ആ അണ്ടത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നല്ലതായിരിക്കണം അത് തടസ്സമില്ലാതെ ബ്ലോക്കില്ലാതെ അണ്ടവാഹിനിക്കൊഴിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്തണം ആ എത്തുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നേരിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ബീജം യോനിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഗർഭാശയത്തിനകത്തുകൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അത് അണ്ടവാഹിനിക്കൊഴിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുരുഷൻ്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അതൊരു ഭ്രൂണമായി മാറണം ആ ഭ്രൂണത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഭ്രൂണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊരു ശിശുവിൻ്റെ രൂപത്തിലാകണം അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ഒരു ബോൾ മാതിരി ആകുന്ന സമയത്ത് അത് തിരിച്ച് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വേരുറയ്ക്കണം അത് വേരുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വളരണം കൃത്യമായി വളരണം അപ്പം ഇതെല്ലാം വളരെ സങ്കീർണമായി ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അത്ഭുതം അല്ലേ പ്രോസസ്സുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരുന്ന അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല അതിനെ അണ്ടവാഹിനി കുഴിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലൂടെ അല്ല യാത്ര ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല യോനിയിൽ പതിക്കുന്ന പുരുഷ ബീജത്തിന് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര സുഗമമല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തെത്തി പുരുഷ ബീജവും അണ്ടവും കൂടെ ഒന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല ഒന്നായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഭ്രൂണം തിരിച്ചുള്ള യാത്ര സുഗമമല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല അത് ഗർഭാശയം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല ഗർഭാശയം അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഗർഭം ധരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മഹാത്ഭുതം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയകളിലും വെച്ചുള്ളൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഒരു ശിശു ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കണം അതിൽ പുരുഷൻ്റെ ബീജം സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് ഭ്രൂണമായി കഴിയുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് പോവാണ് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കർഷകൻ ഒരു വിത്തിടണമെങ്കിൽ ആ നിലം ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം അവിടെ വിത്തിടണം ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രകൃതി എന്ന കർഷകൻ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകം ശരിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് ഒരു ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭം ധരിച്ച് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിലുള്ള എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോ കളയാണ് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ വീണ്ടും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓരോ മാസവും ഒരു കർഷകൻ ഓരോ കൃഷിക്കും മണ്ണ് ശരിയാക്കുന്ന പോലെ ഗർഭാശയം തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ആർത്തവ ചക്രം ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെവിടെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരാം സാർ അപ്പോൾ ഈ ആർത്തവ ചക്രം ക്രമമല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാമോ അല്ല ആർത്തവ ചക്രത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ വരുമ്പോൾ ഗർഭം ധരിക്കില്ല അത് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാകാം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാകാം അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല ഈ ആർത്തവ ചക്രത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ആ ഓർക്കസ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസാണ് അല്ല അതാണ് ആ ആ പെറ്റുട്രി ഗ്രന്ഥീനെയാണ് ഒരു ഈ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ തലയിലുള്ള പെറ്റുട്രി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അണ്ടാശയം വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹോർമോണുകളെ കൊണ്ടാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഹൈപ്പോതലമസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലം തൊട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ചിന്താമണ്ഡലം വൈകാരിക മണ്ഡലം തൊട്ട് യോനീനാളം വരെയുള്ള
ഒരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് അതിസുന്ദരമായൊരു ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ആ കോർഡിനേഷൻ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ആർത്തവചക്രം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആലോചിക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു പോകുന്നത് ആ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിയ ആ സൈക്കിളിൽ ഗർഭം ധരിക്കില്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യം തൊട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ഇതിൽ വരാം വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ദമ്പതി അതായത് പുരുഷൻ്റെ ശുക്ല പരിശ പുരുഷനെ എല്ലാവരും രണ്ടുപേരെയും ആദ്യം പരിശോധിക്കണം ശാരീരികമായ പരിശോധന നടത്തണം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം പിന്നെയുള്ളത് ഈ പരിശോധനയൊക്കെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ശുക്ല പരിശോധന ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ചലനശക്തി അതിൻ്റെ ഘടന ഇങ്ങനെ അതിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏകദേശം ആ ഇയാൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അണ്ടം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഫോളോ ചെയ്ത് ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച കാണാം അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ശരിയാ ശരിയാണോ എന്നറിയാം അണ്ടവാഹിനിക്കുള്ളിൽ തടസ്സമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാന പിന്നെ അതിന് പുറമെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോണുകൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഹോർമോണുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെവിടെയെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകളുണ്ടോ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചില ഹോർമോണുകളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ തകരാറുകളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാധാരണ രക്തപരിശോധനകൾ ചെയ്ത് മറ്റ് രോഗങ്ങളോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രധാനമായും ചില ഹോർമോണുകൾ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഹോർമോണുകളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കാനിങ് ചെയ്ത് അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നിരീക്ഷിക്കും ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കും പിന്നീട് അത് പിന്നീടും ഗർഭം ധരിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ട്യൂബൽ സ്റ്റഡീസ് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ളത് പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് താക്കോൽ ദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെയും ട്യൂബിൻ്റെയും ഘടനകളെ നേരിട്ട് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എടുത്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് സർ ഈ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദമ്പതിമാളിൽ ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഈ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നൊരു രോഗമല്ലല്ലോ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമല്ല രോഗം കൊണ്ട് വന്ധ്യത ഉണ്ടാകാം വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു ക്യാൻസർ വന്നാൽ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ഹൃദ്രോഗമോ ക്യാൻസറോ വന്ന അത്രയും മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾ ദമ്പതിമാർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഒരു ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഡയബറ്റീസ് വന്നാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആന്തരികമായ വിഷമങ്ങൾ അതായത് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും ഭാര്യയുടെ മനസ്സിലുള്ള വൈകാരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ അതൊക്കെ പാടൊരു ഒരു ഇതാണ് മറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ശാപമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളിലെ വേണ്ട അത്ര ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്ത്രീനെ അങ്ങോട്ട് ശരിപ്പെടുത്തിക്കളി പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു
ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷർ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷർ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഏ എന്താ ആയില്ലേ എവിടെ പോയി ഇന്ന ഡോക്ടർ ആ അവിടെ അല്ല മറ്റേതേക്ക് പോയതല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇവരെ മേലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ കിടന്നിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രക്രിയയാണ് ഈ ദമ്പതിമാർ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാധ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ സമൂഹം കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂത ഐ വി എഫ് സെൻറ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് തന്നെയുണ്ട് ദമ്പതിമാർ വന്നാൽ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്തല്ല വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല വരും ചെക്കപ്പിനല്ല വരുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നത് കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അതിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഒരു വന്ധ്യതാ നിവാരണ ക്ലിനിക്ക് നടത്ത സെൻറ്റർ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ബിരുദമുള്ള ഒരു കൗൺസിലർ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഇതൊരു വലിയ ഘടകമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഈ വൈകാരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പം തന്നെ തനിയെ നിർബന്ധം നടക്കും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അത് നമുക്ക് ദിവസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്ത് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാറേ ഇതിൽ ഈ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദമ്പതിമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അവരുടെ ആ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സോഷ്യൽ പ്രഷർ കാരണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരും ആൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സോ ഇരുപത് വയസ്സോ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വർഷമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നോർമലാണെന്ന് കണ്ടാൽ സാധാരണ പറയുക ഒരു ആറുമാസം കൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും നോർമലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയൊരു വന്ധ്യതയുണ്ട് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അവർ ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നോർമലാണ് കാരണം അറിയില്ലേ അവിടെ ജനിതകമായ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡീപ്പർ പ്രോബ്ലംസ് വരും അവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻ ചികിത്സ അപ്പം നേരത്തെ കാണി പിന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രാഥമിക ചികിത്സ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തെറ്റായി വരുന്ന അർത്ഥവചക്രമുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ ചികിത്സ തുടങ്ങും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സ നേരത്തെ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പുരുഷന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സംശയമാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങും പിന്നെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ദമ്പതിമാരുടെ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് ചികിത്സ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ചികിത്സ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവിടെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് പെൺകുട്ടി മാത്രം വരും ഹസ്ബൻഡ് പറയും നീ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ അതല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങും ചികിത്സയുടെ ഭാഗം ഭാഗങ്ങളിപ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അണ്ടം വളരുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ അണ്ടത്തെ വളർത്താനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണം അണ്ടത്തെ ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കണം അണ്ടവാഹിനിക്കുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് കാണുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതൊരു അളവ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മരുന്നുകളെ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇതൊക്കെ മരുന്നുകളെ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഈ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ഇതെല്ലാം നോക്കി പ്രാഥമികമായ ചികിത്സകളെല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എ ആർ ടി അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്ക് കടക്കണം അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ
സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അണ്ടത്തിൻ്റെ ഗുണം കുറയും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പം സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഗുണം വളരെ കുറഞ്ഞുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ചികിത്സ കൊടുത്ത് ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ വിഷമമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അമ്പ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലേക്കും ഗർഭം ധരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ജനിതകമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നൂറ് ശതമാനമല്ല സാധ്യത ചെറിയ സാധ്യതകൾ അത് നോർമലായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചാലും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ലളിതമായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ബീജത്തെ എടുത്ത് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ വളരെ ചുരുങ്ങി ഏതാനും ഒരു കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒരു അര എം എൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ഈ പുരുഷൻ്റെ എല്ലാ ബീജങ്ങളെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ നേരെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഈ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ ഇത് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചികിത്സയാണ് പക്ഷെ അത് ബീജത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല യോനിയിൽ പതിക്കുന്ന ബീജങ്ങൾ എന്ത് അവിടെ തടസ്സം വരുന്നുണ്ടോ അത് വലിയ യാത്രയാണ് ആക്ച്വലി മൂന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് യാത്രയാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സങ്കീർണ യാത്രയാണ് അത് ഈ ബീജം യോനിയിൽ വീഴണം അത് ഗർഭാശയ മുഖത്ത് പോകണം അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കണം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പോകണം ട്യൂബിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാകാം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകാം പലതും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഇതവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാ എടുത്ത് ബീജങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശുക്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മില്യൺ ആറ് മില്യൺ പത്ത് മില്യൺ ബീജങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രാഥമികമായ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കി തകരാറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലാണ് സർ ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ അവസാനിക്കുന്ന സമയപരിധി കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മൾ ഐ വി എഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഐ വി എഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിട്ട് പറയുന്നത് ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വന്ധ്യതയും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ തുടരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം